தமிழ் டெக் மாஸ்டர் இப்போ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஓப்போவில் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் அப்புறம் ஓப்போ எஃப் லோன் ப்ரோட் அன்பாக் சின்ன பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இதான் அதோட பாக்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணி இதில் என்ன இருக்குது இதில் நிறைய குறைகள் என்ன பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் டெக் மாஸ்டர் யார் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மந்திரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் பக்கத்தில் உள்ள பில்லை கிளிக் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸ்லாம் உடனே கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்கெலாம் போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓப்போ எஃப் லோன் ப்ரோட பாக்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்கு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாக்ஸோட ஃப்ரெண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மெட்டல் மொபைல் போட்டிருக்காங்க ஸோ பேக் சைட் அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி டூ எல் ரியர் கேமரா ஓக் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வித் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஹெச் பிக் பேட்டரி போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பேனாரமிக் ஸ்க்ரீன் ஹைபர் பூட் சிஸ்டம் டெக்னாலஜி இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாக்ஸே ரொம்ப வெயிட்டாகவே இருக்குது ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள ஒரு குட்டி பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா கிட்டும் இதெல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அடுத்தது ஃபோன் உள்ளே இருக்குது ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு எடுக்கும்போது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஹெச் பேட்டரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னு தெரில ஃபோன் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது வீலன் ப்ரோடக்ட் கொஞ்சம் லுக் நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியுது அதே மாதிரி கலரும் கொஞ்சம் ரொம்ப அடிக்கிற கலர் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாகவும் இருக்குது நல்லா இருக்குன்னே சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபோனை ஆன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் வச்சுட்டு கிட்ட ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி உள்ள ஒரு கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்லீக்கான் தான் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ பேக் பார்த்தீங்கன்னா லைட் கிரே கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்டில் ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்குது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜருக்கான இது சேஃப்டி ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இதையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் யூசர் கைடு ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீட் இல்லை அதை தவிர்த்து உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சார்ஜர் அடாப்டர் இருக்குது இதில் அடித்த மண்டே உடஞ்சிரும் போல் இருக்குது இதையும் வச்சிடலாம் அதுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓக் சார்ஜர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேபிளோட பின் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பின்னோட கொஞ்சம் லென்த்தாகவே இருக்குது ஸோ இதுவும் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஐஃபோன் டைப்பில் ஹெட்ஃபோனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் இதோட கிட்டு இதை ஓரம் கட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பார்க்கலாம் ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது சைஸ் ஃபுல் ஹெச் டு ஹெச் கவர் பண்ணிக்கிறாங்க பெசில்ஸும் ரொம்ப ஓரளவு கம்மியாக தான் கவர் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபோனோட சைஸு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பேக் சைடு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது டபுள் கேமரா பிளஸ் ஃபிளாஷ் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீமியம் லுக் கிடைக்குது டிசைன் போய் ஓப்போன் அதிலே போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாலியம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற பட்டனும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரெண்டு சிம் போட்டால் நம்மளால் மெமரி கார்டு போட முடியாது ஹைப்ரிட் ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் ஹைப்ரிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் தான் மற்றபடி பார்க்குறதுக்கு ஃபோன் நல்லாவே இருக்குது ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்அப் கேமராக்கான எலிவேஸ் இங்கேயே இருக்குது ப்ளஸ் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் மைக்கோட ஓவல்ஸ் இங்கேயே இருக்குது கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கருக்கான ஓவல்ஸ் ப்ளஸ் சார்ஜிங் கனெக்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க டைப் சி கொடுப்பான்னு பார்த்தா விஐ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் இருக்கட்டும் கேமரா எலிவேஷன் பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம ஃப்ரண்ட் கேமரா ஓப்பன் பண்ணோம்னா மேலே வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குது சென்டரில் ஓப்பன் ஆகுது போகும்போது சவுண்டு அந்த எலக்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக் சவுண்ட் கொடுக்குது அதுவும் நல்லா இருக்குது மற்றபடி இதோட பேட்ரி எப்படி இருக்குது இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமரா எல்லாமே நம்ம இப்போ லைவாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்து எஃப்லோம் ப்ரோட ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்க சிக்ஸ்டின் எம்பிலே கொடுத்துருக்காங்க இது அப்பேச்சில் எப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ கேமரா குவாலிட்டி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா நேச்சுரலாக இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஆக்சுவலி இப்போ மணி ஆறு மணி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டல்லாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பிரைட்டாகவே காமிக்குது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சட்டை கலரு சட்டையில் தண்ணி பட்டிருக்குது எல்லாமே லைவாக இருக்குது என்னோட ஸ்கின்னும் லைவாக இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ வர எல்லா ஃபோனுமே கேமராவில் ரொம்ப பெரிய மைனஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கல எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோ ஓப்போ எஃப்லோம் ப்ரோ பேக் கேமரா பார்த்துருக்கீங்க பேக் கேமரா வீடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலி
கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கு மற்றபடி எப்படி லுக் இல்லாம பார்த்தோம் பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இப்ப இந்த டிஸ்ப்ளே பத்தி பார்க்கலாம் டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா டிஎஃப்டி எல்டிபிஎஸ் டிஸ்ப்ளே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு மீடியம் போன்ல கொடுக்க வேண்டிய டிஸ்ப்ளே தான் இருந்தாலும் இந்த போன்ல கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இதோட கலர் கான்ட்ராஸ்ட் இல்ல பார்க்கறது ரொம்ப நல்ல நேச்சுரலாவே இருக்குது சோ இதோட ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் எச்டி பிளஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க 2340 1080 ல கொடுத்துருக்காங்க மேல இதோட பிவி பாத்தீங்கன்னா 396 அதாவது டிஸ்ப்ளே சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6.5 இன்ச் சோ அந்த சைஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 396 க்கு கொஞ்சம் ஒர்த்தானதே சொல்ல முடியும் மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா இதோட பிராசஸர் பத்தி பார்க்கலாம் பிராசஸர் பாத்தீங்கன்னா மீடியா டெக் தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஓப்போக்கு மீடியா டெக் ஏதோ லைஃப் டைம் அக்ரிமென்ட் எதுவும் போட்டாங்க என்ன தெரியல வர எல்லா மாடலையும் மீடியா டெக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த வகையில மீடியா டெக் பாத்தீங்கன்னா P70 கொடுத்துருக்காங்க P70 ங்கற ஒரு நல்ல பிராசஸர் தான் மீடியா டெக் சீரிஸ்ல அது ஒரு நல்ல பிராசஸர் தான் நல்ல ஸ்பீடு நல்லா கிடைக்கும் கேமிங் ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி 4G 5G கனெக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்தா அதுக்கும் ப்ளஸ் வீடியோ கால் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதோட கிளாக் ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா 2.1 ஆக்டோ கோர்ல கொடுத்துருக்காங்க மேல இது யூஸ் பண்ணி கிராஃபிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ARM Mali G72 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மீடியா டெக்கோட டை அப்ல வந்த கம்பெனி தான் சோ இதெல்லாம் இது ஒரு பிராசஸர் யூனிட்ல உள்ள உள்ள வரும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட கேமரா பார்க்கலாம் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா டபுள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ரைசிங் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க டாப்ல ஓபன் ஆகிற மாதிரி பேக்ல பாத்தீங்கன்னா டபுள் கேமரா பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபார்ட்டி எயிட் மெகாப்சல் ஒன்று ஃபைவ் மெகாப்சல் இது கம்பெனியில் சொன்னது ஆக்சுவலி இல்லை ஒரிஜினலாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மெகாப்சல் ஃபைவ் மெகாப்சல் தான் ஆக்சுவலி டுவெல் மெகாப்சல் வந்து நீங்கள் எச்டிஆர் மூலம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது ஃபார்ட்டி எயிட் மெகாப்சல் அதாவது குவாட் பிக்சல்ஸ்ல உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்கிற ஒரிஜினலாக இருக்க லென்ஸ் பிக்சல்ஸ் வந்து எல்லாமே டுவெல் எம்பியோட தான் எச்டிஆர் மூலம் எடுக்கும் போது மட்டும் தான் அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இந்த டுவெல் எம்பியோட அப்பச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன்ல கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபைவ் எம்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எம்பில கொடுத்துருக்காங்க இதோட அப்பச்சில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த சிம் கார்டு ஸ்டோரேஜ் பத்தி பார்க்கலாம் சிம் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஹைபிரிட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நாள் ஓப்போல தான் ஹைபிரிட் ஸ்லாட் கொடுக்க வேலை ஏன் இந்த மாடல் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பா அந்த மாடல் ஏன் ஹைபிரிட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க தெரியல அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஜிபி பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ்ல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஹைபிரிட் ஸ்லாட் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல அதே மாதிரி ஃபோர் ஜி கண்டிப்பாக ரெண்டு சிம் பிளஸ் ரெண்டு சிமே ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ணலாம் சில ரெண்டு சிம் ஃபோர் ஜினா இப்போ எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஜி கொடுத்துருங்க நீங்கள் ரெண்டு சிமே அட்டனத்தில் ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ண முடியும் அதான் அதில் ஸ்பெஷல் இப்போ எல்லா இப்போ ஒரு ரீசன் மாடல் எல்லாத்துலேயுமே ஜியோ சார் டுவெல் ஜியோ பிளஸ் விஓ எல்டி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துட்டுருக்காங்க ஸோ இவங்களும் கொடுத்துருங்க அது ஒரு ஸ்பெஷல் சொல்ல முடியும் இப்போ ஓப்போ எஃப் லோன் ப்ரோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துறேன் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் உள்ள நிறைகள் குறைகளை பத்தி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறைகளை பார்க்கலாம் நிறைகள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பவர் பட்டன் பிளஸ் வால்யூம் பட்டன் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதில் என்ன பெரிய ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பட்டன் எல்லாரும் கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இவங்க மிடிலில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எண்ட்லேயும் இந்த எண்ட்லேயும் ஆக்சுவலி இதில் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஃபோன் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு இவ்வளோ பெரிய ஃபோனை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லா ஃபோனில் இந்த எண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கீழே டவுனில் மிடிலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபோன் கையில் பிடிச்சி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதான் ஃபுல் ஹெச் டு ஹெச்சு கை வலிக்காது உங்களுக்கு இதே இதில் இப்போ பவர் பட்டன் வாலியமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கேமரா பார்த்தீங்கன்னா பேக் கேமரா உங்களுக்கு டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்பியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபுல் எச்டி வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் கேமரா குவாலிட்டி பார்க்கும்போது பேக் கிரவுண்ட் கேமரா பேக் கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுவும் போர்ட்ரேட் மோடில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அவங்க சொன்ன லோலைட் ஃபோட்டோ எட் நல்லா இருக்கும்னா ஆனால் நார்மல் போர்ட்ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தகுதி பிக்சல்ஸ்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எதுவும் ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா மேக்ஸிமம் பிளர் ஆகிடுது ஆனால் சைடில் எதுவும் பிக்சல்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எதாவது கொடைகிற மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கிளியராக அக்யூரேட்டாக மேக்ஸிமம் வரைக்கும் கேப்சர் பண்ணுது ஸோ அந்த வகையில் பேக் கேமரா ரொம்ப பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம்பி கொடுத்தா செல்ஃபி ரொம்ப அருமையாக வருது இப்போ எந்த ஃபோன்லேயுமே பெரிய மைனஸ் எதுவும் இல்லை எல்லாமே ஒரே கலர்ஃபுல்லாக காமிக்குது ஸோ அந்த வேலை இது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு இருக்கு அதுக
பண்ண லோட் பண்ண போன் ஸ்லோ ஆயிடுது சோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம் एक्चुअली ரெண்டு சிம்பிள் எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் கொடுத்திருந்தா இன்ன நல்லா இருந்திருக்க انا ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இவங்க இன்னும் ஸ்டோரேஜ் 128 GB கொடுத்து ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கொடுத்திருந்தானே ப்ராப்ளம் இல்ல ஏனா இப்போ உள்ள டைமிங் இன்னும் ஸ்டோரேஜ் 128 GB ங்கற கண்டிப்பா தேவை இப்போ உள்ள கேம் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் கம் சொல்றதுனால சோ ஏனா வியூ வீ ஃபிட் இன்ப்ரூவ்ல இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் 128 கொடுத்து பிளஸ் மெமரி கார்டு சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இவங்க ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை அவங்க கண்டிப்பா மாத்தி இருக்கலாம் அடுத்து பாப் அப் கேமரா இதுல ஒரு பெரிய மைனஸ் பாத்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி அந்த வீடியோல நான் எதுவும் சொல்ல வரல இந்த கேமரா வந்து புது இனோவேட்டிவான ஃபியூச்சரா இருந்தாலும் கரெக்ட்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குமா லைஃப் டைம் வருமா அப்படினா கண்டிப்பா அது ஒரு கேள்விக்குறியா ஏனா அந்த கேமரா மேல வந்து போது நமக்கு ஒரு சின்ன பதட்டத்தோட தான் இருக்குற மாதிரி இருக்கும் மேல வந்து போது ஸ்டைலா இருக்கும் போட்டோஸ் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கெத்தா நம்ம ஃபீல் பண்ணாலும் ஃபியூச்சர் ஒரு சின்ன பயத்தோட தான் இருக்கணும் கீழ விழுந்தா உடைஞ்சிரும் அந்த ஒரு பயத்தோட தான் இருக்கணும் சோ அது அவங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்கணும்னு நான் சொல்லவே இல்ல இருந்தாலும் புது ஃபியூச்சர் இருந்தாலும் அதுல ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு சோ அது நெக்ஸ்ட் வர மாடல்ல அதுக்கு மேல ஆல்டர்னேட் வழியில தேறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ ரீஃபோகஸ் एक्चुअली பேக்ல டபுள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸिमम டபுள் கேமரா கொடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட் மோட்ல போட்டோ எடுக்கிறது அதாவது பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ப்ளர் பண்ணிட்டு நம்மள ஆப்ஜெக்ட் கிளியரா போட்டோ எடுக்கிறதுதான் இதான் எல்லா போன்லயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க एक्चुअली இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள ரீஃபோகஸ் பண்ண முடியாது मोस्टली இப்ப எந்த மாடல்ல இந்த ரீஃபோகஸிங்கற ஃபியூச்சர் இல்லன்னு தான் நினைக்கிறேன் விவோல இருக்கு சாம்சங்ல இருக்கு ஒன் பிளஸ் அது மாதிரி மாடல்ஸ்ல இருக்கு இவங்க எந்த சீரிஸ்லயும் கொடுக்கல ஓப்போல இருந்த டபுள் கேமரா எந்த போன்லயே ரீஃபோகஸ் கொடுக்கல அத என்ன நம்ம போட்டோ எடுத்து பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ப்ளர் பண்ணிரோம் இன் கேஸ் அந்த ப்ளர் வேண்டாம் எனக்கு நேச்சுரலா இமேஜ் வேணும்னா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா இதுல பண்ண முடியாது அதுக்கு அவங்க சிங்கிள் கேமரா கொடுத்து போர்ட்ரேட் மோட் கொடுத்திருக்காங்க டபுள் கேமரா கொடுத்து அந்த ஃபியூச்சர் கொடுக்கல அது ஒரு சின்ன மைனஸா தெரியுது அடுத்து அவங்களோட மீடியா டெக் என்னதான் மீடியா டெக்ல ஹை ஸ்பீடு அந்த ஸ்பீடு இது 4G 5G எது கொடுத்தாலும் அவங்க யூஸ் பண்ற மீடியா டெக் சிம்பிளா எல்லாரும் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதுல எவ்வளவு ஃபியூச்சர் கொடுத்தாலும் சோ இவங்களும் இப்ப ஏனா ஸ்நாப்டாக்ல ஏ ப்ராசஸ்லாம் எக்கச்சக்கமானது வந்திருக்கு சோ அது கொடுத்திருந்தானா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பெட்டரா ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க அதனால நீங்க மீடியா டெக் கொடுத்து ஸ்பீடு எவ்வளவு எல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாலும் ஸ்நாப்டாக்ல இல்லையான்னு அசால்ட்டா ஒரு வாரத்துல சொல்லிட்டு போயிருவாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வர மாடல் அவங்க ஸ்நாப்டாக் கொடுத்திருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எதுவும் அதை செல்ஃபி எதுவும் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இந்த நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா ஃபோன்லையுமே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் எல்லா ஃபோன்லயும் இருக்கு ஈவன் எஸ்டன் பிளஸ்ல எடுத்தா கூட அந்த நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் டைமிங் வெயிட் பண்ணி எடுத்தா தான் ஓரளவு கிளியரான ஃபோட்டோ கிடைக்கும் அது மாதிரி இதுல இந்த நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன நம்ம எடுத்துட்டோம்னா லாங் எழுது பார்க்க நல்லா இருக்கு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாச் பண்ணி பார்க்கும்போது பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஓடையது நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது உங்க ஆல்டர்னேட் வழி பண்ணிருக்கலாம் அதுவும் பண்ணல ரொம்ப நாய்ஸ் இருக்கு இப்போ ஏன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நாங்கள் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கும்போது ஃபோட்டோ நல்லா இல்லைனா ஃபோன் மேல தான் நம்மளுக்கு வெறுப்பு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கண்டிப்பாக வெறுப்பு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி ஆக்சுவலி நான் எதிர்பார்த்த டைப் சி கொடுப்பான் எதிர்பார்த்தேன் இருபத்தஞ்சு ரூபா லெவலில் வரும்போது டைப் சி தேவைப்படும் கண்டிப்பாக நான் இவங்க விஐட் தான் கொடுத்துருக்காங்க எப்பவும் சொல்லுவாங்க டைப் சினாலே சார்ஜிங் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கோ இல்லை டேட்டா அதிகமாக சிங் ஆகுது அதெல்லாம் இல்லை எப்படி வேணாலும் சார்ஜ் திருப்பி போட்டுக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் அந்த டைப் சி இவங்க கொடுக்கல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய மாடலில் கொடுக்கல நிறைய மாடலாம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் மாடலில் ஓப்போ லேலையும் கொடுக்கல அதே மாதிரி இந்த மாடலையும் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா சேல் இன்னும் அதிகமாக இருக்குன்னு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி பெரிய மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கேமரா இல்லைனா கிளாரிட்டியை பற்றி நான் எதுவும் சொல்லவில்லை அதில் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிங்க எக்கச்சக்கமான ஃபியூச்சர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே நம்ம பேக் கேமரா என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க போட்டோ எடுக்கலாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் கேமரால என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் பண்ணலாம் போட்டோ எடுக்கலாம் வீடியோ எடுக்கலாம் மற்றபடி எந்த அப்டேட் அதில் கொடுக்கல சில என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட் மோட் இருக்கு டபுள் கேமரா வேற வழியில கொடுத்துதான் அதை எடுத்து டைம் ஸ்லாப் இருக்கு ஸ்லோ மோஷன் இருக்கு பனோரமா இருக்கு நைட் ஸ்கேப் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஃபியூச்சரா எல்லாத்துலயும் எடுத்தா போட்டோ ஒரே மாதிரி தான் வருது சோ ஏஆர் எமோஜி பழைய எஃப் நைன் ப்ரோ எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அது ரொம்ப அதாவது சின்ன ஃபியூச்சர் தான் ஜஸ்ட் நம்ம முகத்துல ஏதாவது மீசையோ இல்ல தாடியோ வச்சு காமிக்க போகுது இதை